Hey, leo nataka nikuelekeze jinsi ambavyo unaweza kunufaika na wazo lako. Hivi kwa mfano unapata wazo kuhusu kitu, kuhusu bidhaa, kuhusu kitabu, kuhusu mziki, kuhusu igizo, kuhusu kitu chochote unawezaje kunufaika na wazo lako. Leo hii nataka nikuonyeshe jinsi ambavyo unaweza kunufaika na wazo ambalo utakuwa nalo. Kuna vitu tu vichache ambavyo utapaswa kufanya ili uweze kunufaika na ilo wazo lako cha kwanza kabisa ambacho utahitaji kufanya kuhakikisha kwamba unaanza kulifanyia kazi wazo lako. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa uta, utapaswa kuanza kulifanyia kazi wazo lako. Haitoshi tu kuwa na wazo. Wazo peke yake halitoshi. Lakini pia unahitaji sa kuweka mpango ambao utaanza au ambao utakuelekeza wewe katika kulifanyia kazi hilo wazo. Una wazo la kuandika. Lazima uweke mpango ambao utakupelekea katika kuandika na uanze kuandika. Una wazo la kuanzisha biashara. Unapaswa kuweka mpango utakaokupelekea wewe katika kuanzisha biashara na hatimaye kuianzisha. Usikubali wazo la uishie tu kuwa na wazo. Hapana. Lifanyie kazi wazo lako liweke katika vitendo wazo lako. Dr. Miles Munirua amewahi kumkuruhu kwa kusema kwamba watu sehemu pekee au sehemu yenye utajiri mkubwa sana hapa duniani sio kwenye machimbo ya madini ya dhahabu katika nchi ya Afrika Kusini wala sio katika visima vya gesi katika nchi za Urusi. Sehemu tajiri sio katika visima vya mafuta katika nchi za Uarabu. Hapana sehemu tajiri ni yani mbali tu kidogo kutoka nyumbani kwako sehemu mita chache tu kutoka nyumbani kwako kwenye makaburi kwa nini kwa nini kwenye makaburi pawe ndio sehemu tajiri kuliko sehemu nyingine zote kwa sababu huko ndipo kuna watu ambao walikuwa na mawazo ya kuanzisha biashara na wao kuyafanyia kazi kulikuwa kuna watu wenye miziki na nyimbo nzuri lakini hawakuwahi kuimba kulikuwa kuna watu wenye maigizo watu wenye mawazo ya badili na kuleta vitu vipya lakini hao wako kwa kuyafanyia kazi kwa hiyo wewe unahitaji kufanyia kazi wazo lako usiishie tu kuwa na wazo chukua hatua anza kulifanyia kazi kitu cha pili ambacho kitakufanya wewe uweze kunufaika na wazo lako ni kuhakikisha kwamba unawashirikisha wenzako ili mweze kumfanyia kazi wazo kwa pamoja. Hii sio hatua rahisi sana kwa sababu sio kila rafiki yako anafaa kumshirikisha wazo lako. Unaweza kuwashirikisha marafiki wako kumi, ishirini na usimpata hata mmoja. Kwa hiyo unahitaji kuchagua aina ya watu ambao unaenda kuwashirikisha hilo wazo lako chagua tu watu wachache ambao unaona kwamba hao watanifaa kuwashirikisha wazo langu na hata pale watakapokuwa wamekataa bado unaweza ukalifanyia ukaanza kulifanyia kazi wazo lako wewe kama wewe afu watu sahihi utakutana nao kadri utakavyokuwa unaenda unaendelea kwa hiyo hiyo ilikuwa ni njia ya pili ya kusaidia wewe kuweza kunufaika na wazo lako njia ya tatu ni kutafuta hakimiliki na hata pengine kuamua kuuza wazo lako pale ambapo utakuwa unaona kwamba wazo lako ni la kimapinduzi ni wazo ambalo yaani kwa wewe kwa sasa hivi pengine huwezi kalifanyia kazi labda una wazo kubwa la teknolojia ambalo unaona kwamba labda kampuni fulani au shirika fulani au taasisi fulani inafaa ilifanyie kazi au inafaa inafaa ilifanyie kazi na shirika fulani basi unaweza kaliweka wazo lako katika mfumo ambao unaeleweka na kuweza kuwatafuta wahusika kulitafutia kwanza hakimiliki afu kuweza kuwatafuta wahusika ili uweze kuwauzia wazo lako ambalo wewe unalo rafiki yangu kuna onyo ambalo ningependa nikwambie kwamba endapo hautafanyia kazi wazo lako utaishia kusikia watu au utashangaa kusikia vyombo vya habari vikitaja mtu 
kijana same flani kwamba kijana machachari amefanyia kazi kitu fulani kijana machachari amegundua kitu fulani lakini kumbe wewe ndio ulipaswa kuwa kijana machachari wazo ambalo mtu mwingine anasema kwamba ni kijana machachari ilikuwa ni wazo lile lile ambalo wewe ulikuwa nalo ila wewe hukunifanyia kazi rafiki yangu ni kuombe sana kwamba uweke na ujitoe kuhakikisha kwamba unafanyia kazi wazo lako na kuhakikisha kwamba unapata hatua ambazo tumeziweka hapa ili uweze kunufaika na wazo ambalo wewe umepata nikushukuru sana na nikutakie kila la heri